வணக்கம் நெருப்பு தமிழ் அதிமுக திமுக அதிமுக திமுகவிற்கு தொடர்ந்து தமிழக மக்கள் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வாக்களித்து வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இதுவரையில் எந்த விதமான ஒரு மாற்றங்களும் உருவாக்கப்படவில்லை தொடர்ந்து மக்களை நசுக்கி கொண்டு தமிழர்களுடைய வரலாற்றையும் தமிழர்களினுடைய கலாச்சாரத்தையும் தொடர்ந்து நசுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இவைகள் தான் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய உண்மையான விடயமாகும் ஆனால் இவற்றிலிருந்து ஒரு மாற்று மாறுதல் வேண்டும் என்பதற்கான போராட்டங்கள் சில ஆண்டுகளாக சில கட்சிகளாக தொடர்ந்து உருவெடுத்து வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதில் மாற்று கருத்து அல்ல நம்முடைய தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு அனைவரும் அறிந்தது தான் அதிமுகவினுடைய முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய ஐயா பழனிசாமி அவர்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு கருத்து தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு என்பது ஒரு கற்பனை என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் அந்த செய்திகளை நாம் படித்திருக்கின்றோம் தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு என்பது உலகம் அறிந்த ஒரு விடயம்தான் ஆனால் இதில் அதிமுக கட்சிக்கு மட்டும் அது ஒரு கற்பனையாகத்தான் தோணுது இப்போ இரு கடந்த வாரங்களில் இறந்த தூத்துக்குடியில் சாத்தான்குளம் பகுதிகளில் இறந்த தந்தையும் மகனும் அந்த தந்தையும் மகனும் உடல்நலக்குறைவால் இறந்தார்கள் என்று மீண்டும் ஒரு செய்தியை குறிப்பிட்டிருக்காங்க இதுவரையில் எந்த விதமான மக்களுக்கு மக்களுக்கு சாதகமாக அல்லது மக்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கின்ற வகையில் இதுவரையில் அதிமுக அரசு எந்த விதமான ஒரு திட்டங்களையும் செயல்படுத்துவதில்லை இதுதான் உண்மையான விடயமாகும் திமுக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை தொடர்ந்து அபகரிப்பு வன்முறைகள் ரவுடிசம் இவைகளுக்கெல்லாம் மிகுந்த ஒரு உதாரணமாக இருக்கக்கூடியது திமுக இவைகளும் நம்ம அறிவோம் நூறுக்கும் இரநூறுக்கும் நம்மை நாம் விற்று ஒரு இரநூறுவா கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு வாழ்கிறோம் ஆனால் தினம் தினம் நம்ம செத்து பிழைக்கின்றோம் தினம் தினம் எல்லா விடயங்களிலும் செத்து பிழைக்கிறோம் ஆனால் இது யாருக்கும் முக்கியம் இல்லை ஒரு எந்த ஒரு இடையங்க எந்த ஒரு இடங்களிலும் உதாரணமாக நம்ம ஒரு ஒரு அரசு அலுவலகத்திற்கு போகிறோம் ஒரு சாதாரணமாக ஏழை குடும்பத்தில் உள்ளவங்க போகிறோம் ஒரு சாதாரணமாக ஏழை குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் செல்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கிட்ட அவர்களிடம் கூட எவ்வளவு பணம் வாங்கப்படுது லஞ்சமாக இதை நம்ம பார்க்குறோம் இதில் எந்த மாற்றங்கள் உருவாகியிருக்கு அதிமுக ஆட்சியில் மாற்றம் உருவாயிருக்கா திமுக ஆட்சியில் மாற்றம் உருவாயிருக்கா இல்லை மாறி மாறி இந்த இரு ஆட்சிகளிலும் பெருகி கொண்டு தான் சென்று கொண்டிருக்கின்றது இந்த இரு விடயங்களையும் நம்ம பார்க்கும்போது இன்றைக்கு அதிமுக திமுக என்பது மக்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்களினுடைய வாழ்வாதாரங்களை அளிக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி இந்த கட்சியை இதுவரையில் நம்ம ஆதரித்து தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் வேறு வழி இல்லை இதுதான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய விடயமாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் மாற்று மாற்று உரு மாற்று இதற்கான ஒரு அரசியல் திட்டம் என்பது தேவை தொடர்ந்து தமிழகத்தை பொறுத்த வரையில் இதுவரையில் நம்ம ஒரு நூறு இரநூறுபா கொடுத்தா போதும் ஐநூறுரூபா கொடுத்தா போதும் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா போதும் அப்படி தான் நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோமே தவிர இதுவரையில் நம்ம இதுவரையில் ஒரு மாற்று அரசியல் வேணும் எங்களுக்கான சிறந்த கல்வி வேணும் எங்களுக்கான சிறந்த வேலைவாய்ப்பு வேண்டும் எங்களினுடைய மொழி பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் இதெல்லாம் நமக்கு அந்த அக்கறை யாருக்கும் இல்லை நம்மை பெற்றவர்களுக்கான அக்கறை இல்லை தான் நம்மை பெற்றவர்கள் ஒரு சிந்தனைகளோடு இல்லை தொடர்ந்து அவர்களினுடைய ஆதரவு என்பது இந்த திராவிட கட்சிகளுக்கு இருந்தது ஆனால் என்னுடைய என்னுடைய பெற்றவர்கள் அவர்கள் எந்த விதம் எந்த ஒரு காலகட்டங்களிலும் அவர்கள் வந்து வளர்ச்சி அடையலை ஏன் வளர்ச்சி அடையலைனா என்னுடைய தந்தை ஒரு குழு தொழிலாளியாக இருக்கக்கூடிய எனது தந்தை இன்று வரையில் குழு தொழிலாளியாக தான் இருக்கார் அவருடைய சிந்தனை என்பது அவ்வளவுதான் ஆனால் என்னுடைய சிந்தனை என்பது வளர்ந்திருக்கு என்னுடைய சிந்தனையினால் என்னுடைய அடுத்த தலைமுறைக்கு தேவையான விடயங்களை நான் வளர்ந்துருக்கேன் இதற்கான மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் சிந்தனை தான் இது சிந்தனை எங்கே உருவாகுது என்றால் நமது மொழி நமது பண்பாடு நமது கலாச்சாரம் இவைகளில் உருவாக்கப்பட வேண்டும் இப்படி உருவாகின்ற ஒரு விடயம்தான் சிந்தனையாக உருவெடுக்கப்படும் இந்த சிந்தனை தான் இன்றைய நம்முடைய வாழ்வாதாரங்களை நம்மளுடைய பொருளாதாரங்களை அடுத்து முன்னெடுத்து செல்ல இதுதான் சிந்தனை இந்த திராவிட கட்சிகளினுடைய சிந்தனை என்பது எப்பொழுதுமே அவர்களுக்கு சிந்தனை என்பது எப்பொழுதுமே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்காலத்தை கொடுக்க கொடுக்க கொடுக்காது அது அந்த திராவிடத்தினுடைய சிந்தனை என்பது எப்பொழுதுமே இன்றைய வந்து மக்களினுடைய சொத்துக்களை அபகரிப்பது மக்களை ஏமாற்றுவது வருகின்ற திட்டங்களிலிருந்து கொள்ளையடிப்பது இது போன்ற விடயங்கள் தான் நூறுக்கும் இரநூறுக்கும் ஆசைப்பட்டு தொடர்ந்து நீங்கள் எல்லாம் உங்களை விற்று கொண்டிருக்கின்றீர்கள் 
இதிலிருந்து நீங்கள் மாறவில்லை என்றால் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு சோதனை காலமாகத்தான் அமையும் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களினுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் வந்து இரவு படுத்தால் பகலில் நீங்கள் முழித்தால் தான் உங்களுடைய உங்களுடைய அடுத்த தினம் என்பது தெரியும் இதுதான் இன்று இருக்கக்கூடிய உண்மையான உடையமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இளைய தலைமுறைகள் சிந்திக்க வேண்டும் வருகின்ற காலகட்டங்களில் அதாவது எமது குடும்பம் மட்டுமல்ல தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து குடும்பங்களும் மாற்று அரசியலை முன்னெடுங்கள் மாற்று திராவிட கட்சிகளை ஒழியுங்கள் உங்கள் பகுதிகளில் எத்தனை பகுதிகளில் சமூக ஆர்வலர்கள் களமிறங்கினாங்க இதே சட்டமன்ற தேர்தலில் சமூக ஆர்வலர்கள் களமிறங்கிய போது எத்தனை பேர் வாக்களித்தீங்க தூத்துக்குடியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் நல்ல மக்கள் அல்ல தூத்துக்குடியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எப்பொழுதுமே தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் விலை போகக்கூடிய முதன்மையான மக்கள் விலை போகக்கூடிய முதன்மையான மக்கள் தூத்துக்குடியில் தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி பகுதிகளில் அதிகமாக என்ன நடக்குது அப்படின்னா அதாவது கைக்குலிகளாக செயல்படக்கூடியவர்கள் அதிகம் ஒரு நபர் தலைவராக இருப்பார் அவர் ஒரு ரவுடி அவர் ஒரு ரவுடித்தனம் பண்ணுவார் அவருக்கு பின்னாடி ஒரு கேங்கு செயல்படும் இதுதான் தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி இது பகுதிகளில் அதிகமாக நடந்து நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி இப்போ இந்த பகுதிகளை பொறுத்தவரையில் பணம் கொடுத்தால் எது வேணாலும் செய்யக்கூடிய ஒரு விடயம் தான் தூத்துக்குடியில் இந்த துப்பாக்கி சூடு நடந்தபோது கூட பதிமூன்று பேர் சுட்டு கொல்லப்பட்டிருக்காங்க அதில் ஒரு பள்ளி மாணவி வாயில் சுட்டு கொண்டிருக்காங்க ஆனால் அந்த ஒரு நடந்த ஒரு சில சில ஆண்டுகளில் ஒரு ஆண்டுகளுக்குள்ள மீண்டும் வந்த தேர்தலில் மீண்டும் அதிமுக இரண்டாவது இடத்துல தான் பிடிச்சிச்சு உண்மையிலே நீங்கள் ஒரு மானம் உள்ள நல்ல மக்களாக இருந்திருந்தால் அதிமுக என்கின்ற ஒரு கட்சிக்கு ஐந்தாயிரம் வாக்குகள் கூட பெற முடியாமல் நீங்கள் தோக்கடிச்சிருக்கணும் நீங்கள் செய்யலை உங்களினுடைய நோக்கம் என்பது பணம் தான் பணம் யார் கொடுத்தாலும் நாங்கள் வாக்கு செலுத்துவோம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஐநூறு ஆயிரமும் வாங்கி என்ன செய்ய போகிறீங்க கேளுங்க ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் கொடுங்க உங்களுடைய வீடுகளை கட்டிக்கோங்க பிள்ளைகளினுடைய கல்வியை பாருங்கள் அது போல் கேட்டுக்கோங்க அரசியல்வாதிகள் தொடர்ந்து அதிகமாக கொள்ளை அடித்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒவ்வொரு அரசியல்வாதியும் ஒரு எம்எல்ஏ ஒரு எம்பி எடுத்து பாருங்கள் எத்தனை கல்லூரி அவர்களுடைய எத்தனை கல்லூரி எவ்வளவு சொத்துக்கள் எவ்வளவு இடங்கள் எத்தனை வீடுகள் இவையெல்லாம் பாருங்கள் இவர்களுடைய வாழ்க்கையும் இவர்களுடைய வரலாற்றையும் ஒரு எம்எல்ஏவுக்கு சம்பளம் இப்போ தான் ஒரு லட்சத்தி அஞ்சாயிரரூபான்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு பத்தாயிரம் இருந்திருக்கலாம் ஐம்பதாயிரம் இருந்திருக்கலாம் இருபதாயிரம் இருந்திருக்கலாம் இப்போ இருபதாயிரம் ரூபா இருக்கக்கூடிய ஒரு எம்எல்ஏ சாதாரணமாக ஒரு ஊருக்கு வரணும்னு வந்தார்னா இருபது கார் வருது அவர் அவர் அவருக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அல்ல கைகள் அந்த கைகள் இந்த கைகள் என்று குறிப்பிட்டு ஒரு இரநூறு முன்னூறு பேர் வர்றாங்க தொடர்ந்து ஒரு ஒரு இடத்தில் ஒரு எம்எல்ஏ வந்து இறங்கணும் அப்படின்னா குறைந்தது ஒரு நாளைக்கு அவர் வெளியில் வருவதற்கே கிட்டத்தட்ட குறைந்தது ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் செலவு செய்யணும் தொடர்ந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ஒரு லட்சம் ரூபாய் செலவு செய்தால் தான் ஒரு எம்எல்ஏ வெளியில் வர முடியும் அப்படி பார்க்கும்போது இவரினுடைய ஒரு மாத சம்பளம் வைத்து இவர் என்ன செய்ய முடியும் இப்படி இருக்கக்கூடிய விடயங்கள் நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் என்பது தான் எமது நோக்கமே தவிர இங்கு தொடர்ந்து தமிழர்கள் தமிழர்களினுடைய வாழ்வாதாரங்கள் ஏழையாக இருக்கிறவன் ஏழையாக தான் இருக்கான் குடிசையில் வாழ்கிறவன் குடிசையில் தான் வாழ்கிறான் படிக்க முடியாமல் இருக்கிறவன் படிக்க முடியாமல் தான் இருக்கான் எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுத்துட்டோம் கல்வியை விட்டு கொடுத்தாச்சு இருக்கக்கூடிய இடங்களை விட்டு கொடுத்தாச்சு நிலங்களை நீர் நீர்நிலைகளை மலை வளங்களை கனிம வளங்களை எல்லாத்துலேயுமே விட்டு கொடுத்துட்டோம் இனிமேல் விட்டு கொடுப்பதற்கு நம்மிடம் ஒன்றும் இல்லை சிந்தியுங்கள் செயல்படுங்கள் வாக்கு என்பது நம்மளுடைய உரிமை அந்த வாக்கு என்பது நம்மளுடைய நாட்டை மீட்டெடுக்கின்ற ஒரு கடமையாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் தற்போதைய காலகட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இன்னும் சிந்திக்கவில்லை நீங்கள் சிந்திக்கவில்லை என்றால் நீங்கள் தினம் தினம் அனுபவிக்க வேண்டிய காலகட்டங்கள் உருவெடுக்கும் தினம் தினம் இது மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நீங்கள் திராவிட கட்சிகளுக்கு வாக்களித்தால் ஒருவேளை திராவிட கட்சி திமுக கழகம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஆட்சி அமைத்தால் தமிழகத்தில் ரவுடிசம் வளரும் இங்கு அபகரிப்பு சொத்து அபகரிப்பு அப அபகரிப்புகள் வளரும் அரசு துறை சார்ந்த அலுவலகங்களில் இன்னும் லஞ்சமும் லாப நியமும் அதிகமாக உருவெடுக்கும் தொடர்ந்து காவல்துறையினுடைய தாக்கம் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் காவல்துறை போன்ற காவல் நிலையங்கள் போன்ற பகுதிகளில் கட்ட பஞ்சாயத்து அதிகமாக நடக்கும் இவைகள் திமுக கட்சியினால் மீண்டும் உருவெடுக்கப்படும் அதன் பிறகு மீண்டும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் நாம் அடிப்படையில் வாழக்கூடியவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் நம்ம பதிவுகளை பண்ணிக்கிட்டு தான் இருப்போம் நான் தெருவில் உட்காந்து பிச்சை எடுக்கிறேன் ஏன்னா காவல்துறையை கூப்பிட்டு போய் அடிச்சுட்டாங்க என்னை காவல்துறை அடித்து கொண்டு விட்டாங்க இப்படின்னு நம்ம தினம் தினம் நம்ம குரல் கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருப்போம் இது தினம் தினம் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இவற்றுக்கெல்லாம் மாற்று வழி என்ன ஒரே வழி திராவிட கட்சிகளை
இவற்றிற்கு மக்களாகிய நீங்கள் தான் சிந்திக்க வேண்டும் உங்களினுடைய பிள்ளைகளுடைய கல்வி என்ன உங்களினுடைய குழந்தைகளினுடைய வாழ்வாதாரம் என்ன கல்விகளில் என்ன முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளோம் இன்றைய இருக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகளில் என்ன முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளோம் ஒரு மாநிலத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இன்றைய அவர்களுடைய தாய்மொழியை வைத்து இந்த தமிழ் இந்த தமிழர் நாட்டில் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை இந்த தாய்மொழியை வைத்து ஒரு வேலை வாங்க முடியவில்லை தாய்மொழியில் கல்வி கற்க முடியவில்லை என்கின்ற ஒரு நிலை தொடர்ந்து நீடிக்கின்றது இவற்றிற்கெல்லாம் காரணம் என்ன தொடர்ந்து இங்கு இங்கு மாநில அரசுகளாக தொடர்ந்து அடிமை அரசுகளாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பதுதான் இன்றைய பாரதிய பாரதிய ஜனதா கட்சி அதிமுக கூட்டணி நாளை திமுகவுடனான கூட்டணி இருக்கலாம் தொடர்ந்து இதுபோன்ற விடயங்கள் தான் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன என்று என்பதுதான் உண்மை ஆகவே தொடர்ந்து தமிழகத்தில் அரசியல் வரலாற்று மாற்றம் என்பது இதுவரையில் உருவெடுக்கப்படவில்லை மாற்றம் என்பது தேவை அந்த மாற்றங்கள் உருவெடுக்கப்பட வேண்டும் என்றால் நீங்கள் தொடர்ந்து உங்களுடைய உங்களுடைய வாக்குகளை நீங்கள் விற்காமல் நீங்கள் அனைவரும் சமூக சிந்தனைகளோடு வருகின்ற எதிர்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களினுடைய வாழ்க்கை நடைமுறைகளை கல்வி உங்களினுடைய மருத்துவம் இவற்றை கருத்தியலில் கொண்டு நீங்கள் மாற்று அரசியலை முன்னெடுக்க வேண்டும் மாற்று அரசியல் கட்சிகளுக்கு வாக்கு செலுத்த வேண்டும் என்பதுதான் எனது இக்காலை காணொலியினுடைய நோக்கமாக நான் பதிவிடுகின்றேன் இளைய தலைமுறைகளை விழித்துக் கொள்ளுங்கள் பெற்றோர்களை விழித்துக் கொள்ளுங்கள் போதும் திராவிட கட்சிகளுக்கு அடிமையாக நீங்கள் வாக்கு அளித்து தொடர்ந்து எமது சமுதாய எமது தமிழ் சமுதாயத்தை நசுக்கி எங்களினுடைய வாழ்வாதாரங்களில் பின்னடைவுகளை ஏற்படுத்தி ஏற்படுத்தியது போதும் தயவு செய்து நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் திரிந்தது போதும் திராவிட நாய் திரண்டலுவோம் இனி வரும் காலங்களில் தமிழர்களாய் ஆகவே மாற்றம் என்பது முன்னேற்றமாகும் அந்த முன்னேற்றம் தேவை என்பதற்காக நாம் முதலில் குரல் கொடுக்க வேண்டியது எங்களினுடைய வாக்கு அரசியல் வாக்கு அரசியலில் மாற்றம் வேண்டும் திராவிட கட்சிகள் முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்பட வேண்டும் திராவிட கட்சிகள் முற்றிலுமாக புறக்கணிக்கப்பட வேண்டும் இன்றைக்கு நம்மளுடைய நோக்கம் கல்வி மருத்துவம் விவசாயம் இவ இவைகளில் நாம் கவனங்கள் செலுத்த வேண்டும் இவற்றிற்கு தேவை தமிழர் நலன் சார்ந்து தமிழர்களினுடைய வாழ்வாதாரம் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு தமிழர் கட்டமைப்புள்ள ஒரு அரசியல் சிந்தித்து செயல்படுங்கள் இளைய தலைமுறைகளே சிந்திப்போம் செயல்படுவோமாக திராவிட கட்சிகளுக்கு வாக்களிப்பதை தவிர்ப்போமாக திராவிட கட்சிகளுக்கு தொடர்ந்து வாக்களித்தால் தினம் தினம் உங்களினுடைய எதிர்காலம் ஒரு கேள்விக்குறியாகும் தினம் தினம் உங்களினுடைய வாழ்க்கை என்பது இந்த நிலைகளில் தான் தொடர்ந்து இரு இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் தூத்துக்குடி மக்களை தொடர்ந்து ஒரு உணர்வாளர்கள் அல்ல அப்ப அப்பகுதி மக்கள் தொடர்ந்து அந்த மக்கள் ஒரு வியாபாரிகள் காசு கொடுத்தால் எதையும் செய்யக்கூடிய ஒரு மக்களாகத்தான் தூத்துக்குடி மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது எமக்கு வேதனையை அளிக்கின்றது சுட்டார்களை தவிர ஒரு உணர்வுகளோடு அந்த பகுதி மக்கள் இந்த திராவிட கட்சிகளுக்கு பதிலடி கொடுக்கவில்லை என்பதும் எமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு வேதனையாக சமூக வலைதளங்கள் மூலமாக பதிவிடுகின்றேன் திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்று அரசியலை முன்னெடுக்க வேண்டும் இதே பகுதி இதே சூழல் தொடர்ந்து திராவிட கட்சிகளினுடைய கோரதாண்டவம் இருந்தால் நூறு சதவீதம் தமிழகத்தில் தமிழர்கள் நசுக்கப்படுவார்கள் தமிழகத்தில் தமிழர்களினுடைய உரிமைகள் நசுக்கப்படும் தொடர்ந்து அடிக்கப்படுவதும் துன்புறுத்தப்படுவதும் உங்களுடைய வாழ்வாதாரங்கள் தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்படும் என்பதை உணர்ந்து உங்களினுடைய நீர்நிலைகள் நிலங்கள் மலை வகைகள் அனைத்தும் திராவிட கட்சிகளால் கொள்ளையடிக்கப்படும் என்பதை உணர்ந்து போதும் திரிந்தது போதும் திராவிட நாய் திரண்டழுவோம் தமிழர்களாய் அனைவரும் உணர்வோம் திராவிட கட்சிகளை ஒழிப்போம் இதுவே நமது கடமையாக கருத்தியலை முன்னெடுப்போம் ஆகவே எம்மை பொறுத்த வரையில் நான் இந்த தமிழ் சமுதாயத்திற்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தால் உயிருள்ள வரையில் திராவிட கட்சிகளுக்கு வாக்களிக்க மாட்டோம் என்று அனைவரும் உறுதிமொழி எடு எடுக்க வேண்டும் இந்த திராவிட கட்சிகளை ஒழித்தால் மட்டும்தான் தமிழகத்தில் ஒரு மாற்றம் என்பது உருவாகும் என்பதையும் இளைய தலைமுறைகள் முன்னெடுக்க வேண்டும் ஆகவே எமது சிந்தனைகளும் தொடர்ந்து வருகின்ற இளைய தலைமுறைகளினுடைய எதிர்காலம் கல்வி மருத்துவம் அவர்களுடைய பொருளாதாரம் தற்சார்பு வாழ்க்கை இவற்றில் எங்களுடைய தமிழ் சமுதாயம் முன்னேற வேண்டும் தமிழகத்தில் தமிழர்களுக்கே வேலை என்கின்ற முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் அரசு துறைகளில் தமிழர்களே முதலுரிமையாகவும் முன்னுரிமையாகவும் இருக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் ஆகவே எங்களினுடைய தாய்மொழி இன்றைக்கு மிகப்பெரிய பின்னடைவுகளை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றது தாய்மொழியில் கல்வி சேர்க்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நிலை கொண்டு வரப்பட வேண்டும் இவற்றிற்கெல்லாம் திராவிட சிந்தனைகள் என்பது ஒருபோதும் எங்களுடைய தமிழ் சமுதாயத்திற்கு உதவாது திராவிடர்கள் திராவிடர்களை நோக்கித்தான் அவர்கள் செல்வார்கள் ஆகவே இளைய தலைமுறைகளை சிந்தித்து செயல்படுங்கள் இன்றைய இன்றைய திராவிட கட்சிகளில் பயணிக்கக்கூடியவர்களினுடைய கொள்கை என்ன அவர்களினுடைய அவர்களினுடைய வரைமுறை என்ன ஒன்றும் தேவையில்லை பணம் பணம் ஒவ்வொரு தேர்தல் வாக்கு காலகட்டங்களிலும் பல பெட்டிகளை கொடுக்கின்ற ஒரு அதிகார வர்க்கம்தான் அந்த ஒரு அதிகார வர்க்கத்திற்கு தான் அடிமையாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் தமிழர்கள் மற்றவை வேறு எந்த விதமான ஒரு காரணங்களும் அல்ல இன்றைக்கு ஒரு கவுன்சிலராக ஒரு சாதாரணமான
அவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் எந்த அளவிற்கு உயர்ந்திருக்கின்றது என்று பார்க்கின்ற பொழுது எல்லாம் பணம்தான் பணம் என்கின்ற ஒன்றிற்குத்தான் தொடர்ந்து இன்றைய திராவிட கட்சிகளில் மக்கள் பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதும் உண்மை ஆகவே இன்றைக்கு பொறுப்பாளர்களை தவிர்த்து வாழக்கூடிய மக்களுக்கு ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பணம் கெடு பணம் கிடைக்கின்றது என்கின்ற காரணத்தினுடைய அடிப்படையில் மக்கள் தங்களுடைய வாழ்வை அடமானம் வைக்கின்றார்கள் அந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மக்களினுடைய வாழ்க்கை தொடர்ந்து மிகுந்த வேதனைக்குரிய ஒரு நாட்களாகவே அமைகின்றது தொடர்ந்து அடிப்பதும் கொலை செய்வதும் தொடர்ந்து அபகரிப்பதும் தொடர்ந்து மக்களினுடைய வாழ்வாதாரங்களை பிடுங்கி எறிவதும் இருக்க இருக்கக்கூடிய விடயங்களாக தொடர்ந்து இருந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பதையும் உணர வேண்டும் ஆகவே நாம் அனைவரும் திராவிட கட்சிகளை புறக்கணிப்போம் மாற்று அரசியலை கையில் எடுப்போம் நூறு இருநூறுக்கு வாக்குகளை விற்காமல் சிந்திப்போமாக செயல்படுவோம் நன்றி வணக்கம் நெருப்பு தமிழன்